willkommen auf Korsika. Die einen sagen, das ist die Insel der Schönheit, die Ile de Beauté. Die anderen nennen sie das Gebirge im Meer. Und beides stimmt. Oho, festhalten, es geht los. Korsika gehört zu Frankreich und ist eine der großen Inseln im Mittelmeer. Wir bereisen den Norden zwischen Calvi und Bastia und machen einen Ausflug ins Inland, um uns die alte Inselhauptstadt Korte anzusehen. Familienurlaub geht prima an den feinen Sandstränden der Insel. Im Landesinnern zeigen wir Flüsse und Canyons, in denen man sich erfrischen kann. Und natürlich auch, wie Wander- und Kletterfreunde auf ihre Kosten kommen können. Korsika war schon 7000 Jahre vor Christus besiedelt, stand aber fast immer unter fremder Herrschaft. Protest gegen Besatzungsmächte hat hier Tradition. Bis heute. Wer auf Korsika Urlaub macht, dem werden die Zeichen der Unabhängigkeitsbewegung überall begegnen. Aber auch die regionalen Delikatessen und vieles andere, was das Leben auf dieser französischen Insel so besonders macht. Diese Schmalspurbahn fährt an der Nordküste entlang. Oh, was ein Sound, oder? Auch eine gute Möglichkeit, um sich einen Eindruck von den Stränden hier in der Gegend zu machen. 22 Kilometer ruckelt das alte Bähnchen durch die Landschaft. Bereits 1888 begannen die Korsen mit dem Bau der Strecke. Und das Beste, die Bahn hält an fast jedem Strand. Wir steigen jetzt mal am Arinella-Strand aus. Die Bucht, geschützt dank dieser markanten Granitfelsen, ist bei ruhiger Wetterlage ein regelrechtes Planschbecken. Ein recht elegantes. Wir fahren weiter. Nur ein paar Kilometer entfernt gibt es ein etwas ursprünglicheres Strandstück. Hier kann das Meer je nach Windrichtung schon etwas heftiger werden. Vorsicht, denn unter der Wasseroberfläche sitzen Seeigel an den bizarr geformten Felsen. Ein Fest allerdings für Schnorchler und Taucher.
Das Wasser ist hier so schön klar wegen der Pflanzen, die hier wachsen. Posidonia, auch Neptungras genannt, filtert die Schadstoffe aus dem Wasser und ist somit eine wichtige Lebensgrundlage für die Meeresbewohner. Auf geht's zur Klippenwanderung. Imposant, die Felsen hier, so wie hingeworfen. Unter sachkundiger Führung. Ach, ist das fantastisch. Wir sind am Punta Spano, rund 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Calvi. Halt aufpassen, dass wir mit der Haut nicht am Granit ankommen, Ach, weil der ist, ist sehr rau. rau. Da Boah. haben wir jetzt wirklich Hautkontakt Wie mit so dem Granit. Reibeisen. Granit. Mensch, das ist eine richtige Kletterpartie jetzt hier. Ganze Schuhsohle aufsetzen. Hier muss man echt aufpassen, weil das so rau ist, ne? Boah. Ist das der Hammer. Gipfelglück sozusagen. Wir laufen nun auf dem Küstenwanderweg weiter Richtung Calvi. Hier taucht das korsische Hochgebirge am Horizont auf. Das ist schon fantastisch, das Meer und dann gleich diese imposanten Berge direkt dran. Ne? Das ist Korsika. Korsika hat über 120, 2000er Gipfel. Oh. Ist somit oh, die gebirgigste Mittelmeerinsel überhaupt. Wir sind jetzt hier auf 0 Meter Meereshöhe und der Abstand zu den höchsten Bergen ist nur 15 Kilometer. Und läuft da nicht dieser ganz bekannte Wanderweg auch lang? Der GA20, genau. dieser weltbekannte Weitwanderweg, der schwierigste Europas, der führt längs über diesen Hauptgebirgskamm durch Boah. ganz Korsika. Ja, das ist aber dann schon was für Sportliche, ne? Ja, für natürlich. mich zum Beispiel. Ja, für dich natürlich wäre es ideal, ja? dieser GA20. Aber weißt natürlich da mit anderen Schuhen. Oh, ja, ich Weil wurde schon geschimpft. Das mit, geht ja gar nicht. Mit Turnschuhen kann man auf Korsika nicht wandern. Die Nein. Wanderwege hier sind nicht so gut ausgebaut, wie man es vielleicht von zu Hause her kennt. Puh, Asche auf mein Haupt, beim nächsten Mal habe ich auch solche. Genau. Aber hier geht es jetzt noch. Ich bin hier ja, geht's, ja. Du bist ja dabei, ne? Ja. Und immer wieder tauchen diese Wachtürme auf. Gebaut haben sie die Besatzer aus der italienischen Stadt Genua. Sie setzten sich fast 500 Jahre lang vor allem in den Küstenregionen fest und bauten diese Türme, um Piraten und andere Angreifer abzuwehren. Aber guck mal, wenn man den jetzt hier sieht, war der so hoch oder waren die größer? Und Normalerweise ist der waren die höher. Sie hatten die vier bis fünf Stockwerke und hatten aber keine Treppe hinauf. Also da musste man mit Seilen dann außen hinauf und konnte dann von innen konnte man hinunter in die Stockwerke. Ah, und dann durch diese Löcher gucken oder wie? Gucken, schießen. Das ist jetzt eine Nachbildung. Mhm. Normalerweise waren die viel größer, damit man auch nicht draufkommt natürlich, weil da hätten sich die Piraten totgelacht wegen so einem kleinen Miniatur. <lacht> Wollte gerade sagen, da kommt man dann. Ja. Die Wachtürme waren ein kluges Frühwarnsystem vor anrückenden Feinden. Zwar hatten die Genueser im 16. Jahrhundert offiziell die Herrschaft, aber vom Landesinneren her rebellierten die Korsen gegen die Besatzer und vom Meer her bedrohten die Spanier, Franzosen und Türken die Insel. Trotz der Nachrichtentürme wurde Korsika in dieser Zeit dauernd überfallen. Die Armeen der großen Nationen bekriegten sich regelmäßig gegenseitig. Nach kurzen Friedenszeiten ging es immer wieder von vorne los.
Zeit, schlafen zu gehen. Wir sind, wie viele andere auch, auf einem Campingplatz. Der Campingplatz La Pinay de Nahe Calvi ist das ganze Jahr geöffnet. Auf Korsika übernachten übrigens mehr Leute auf Campingplätzen als in Hotels. Unser Platz hier hat einige Freizeitangebote zu bieten und sogar einen beheizten Pool. Wer ohne Zelt oder Camper anreist, mietet eines dieser kleinen Häuschen, die es in unterschiedlichen Varianten gibt. Das geht hier doch schon mal sehr gut los. Das ist doch wirklich alles da. Ein kleines Bad, eine Küche. Da der rote Rucksack, Ton in Ton. Und was steht heute auf dem Programm? Wir gehen schwimmen, aber im Landesinnern. Von Calvi aus fahren wir in die Berge, an den Badefluss Fango. Er fließt durch eines der schönsten Täler der Insel. Dann schauen wir uns den lebendigen Ferienort Calvi an und machen anschließend eine Schnorcheltour an der Halbinsel Revelata. Auf Korsika misst man die Entfernungen besser nicht in Kilometern, sondern in Minuten. Das heißt, wie lange die Fahrt dauert. Sonst verschätzt man sich bei den vielen Berg- und Serpentinenstraßen. Die korsische Sprache wurde lange durch die Besatzungsmächte auf der Insel unterdrückt. Und in gewisser Weise wird sie das auch heute noch. Denn Frankreich lehnt den offiziellen Gebrauch dieser Minderheitensprache ab. Wir nähern uns dem Fangotal. Hier hat eindeutig jemand auf das Straßenschild geschossen. Eine Form des Protestes. Viele Wegweise auf der Insel sind kaum noch lesbar. Alles gut? Keine Sorge. Da sind ja sicher 10, 12 Meter hier. Rückwärts. Das mache ich nicht. Im wilden Fangofluss kann man herrliche Badewanderungen machen. Kinder sollten dafür aber sicher schwimmen können.
Oha, sehr erfrischend. Glas klar. Eins, zwei. Zurück nach Calvi. Im Mittelalter hatten sich die Korsen hier über ihre eigenen Adeligen geärgert und die Genueser zu Hilfe gerufen. Deswegen war man den Besatzern hier etwas freundlicher gesonnen als an anderen Orten der Insel. Die Zitadelle, die Verteidigungsfestung von Calvi, bot über Jahrhunderte den Einwohnern hier Schutz. Beim Aufstieg geht's vorbei an Kirchen und alten Gebäuden. Eines davon ist das heutige Hauptquartier der französischen Fremdenlegion. Ah, hier sind wir jetzt. Ja, genau, ne? in Calvi, genau. Das ist die Bucht. Ja, hier hast du die schönen Strände. Alle. Ja, das ist ja diese Büro. Zugstrecke, die genau. so schön ist. Bist du schon gefahren mit dem ja, Zug? Das war ja. richtig schön. Und das Ganze, das nennt sich die Balagne. Das ist ein sehr beliebtes Reisegebiet. Ja, ja deswegen so. sind wir jetzt auch hier. Ja, Und jetzt zeigst du mir noch ein bisschen was. Ja, gerne. Städtchen, ne? Na, sicher doch. Das ist Komm. Total. Geht ja schon mal gut los. Ja. Also die Flaniermeile hier. Genau. Ja. Wie fast überall auf Korsika, erklärt mir Claudia, gibt es in Calvi eigentlich keine Bausünden. Zum Beispiel keine Hotels für den Massentourismus, die das Stadtbild negativ beeinflussen. Ja, das ist auch relaxed hier, ne? Ja, du kannst direkt hier vorne ja. am Hafen sitzen. Bonjour. Sie haben mir den schönsten Platz erwischt. Ja. <lacht> Bonjour. Mensch, guck das mal. Du, das ist die Charcuterie. Von so einem kleinen Mix gönnen wir uns jetzt ja, da, oder? Kommt. Wurst und Fleischwaren nach traditionell korsischen Rezepten findet man hier neben französischen Spezialitäten, wie zum Beispiel Kisch, in allen Geschmacksrichtungen. Besondere Wurstwaren hier nennen sich Lonsu oder Coppa. Sie werden aus halbwilden korsischen Schweinen hergestellt. Ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll. Ich liebe solche Läden. Die korsische Küche ist nicht rein französisch, sondern verbindet Einflüsse aus Italien mit denen aus Frankreich. So, was ein Laden. Ja? Da könnte ja Stunden jetzt alles, kann man da drin Können wir jetzt erstmal was kosten ja. und probieren. 
ne? Wir Ab reißen das Brot. Ihr immer. reißt das Brot. Ja, das, das, das ist gut. So. Genau, oh, richtig. Oh, es hat aber eine gute Konsistenz. So, und jetzt okay. zum Brot, das wilde Schwein. Das, ja. Hier, das genau. ist äh, guten Appetit, korsisch. Mhm. Bon Appetit. Bon Appetit. Bon Appetit. Französisch halt. Ah. Bon Appetit. Und dann haben wir hier diese Auberginen, ne? Genau, gefüllte Auberginen, das stimmt. Mhm. Brutsch, Brutsch, also Brutsche auch gesagt auf Französisch, das ist dieser Käse, mhm. das ist so Weichkäse. So. Mmh, aber mhm. würzig. Mhm. Sehr fein. Bonjour! Heute Morgen fahren wir von Calvi aus los, um die Unterwasserwelt zu entdecken. Okay, jetzt gehen wir ja. vom Boot, ja? Ja, gerne. Für, äh, Schnorcheltour Gut. machen, ja? Schnorcheltour. Ja, die Revelata. Doch, das so etwa zehn Minuten zum Fahren mit diesem grünen Boot, ja? Aha. Ja, Warte, ich gehe am ersten drauf, ah, ja? Das ist es. Ja. Okay, Schnorcheltour. Das ja, ja, Schnorcheltour, ja. Mal. Du sprichst gut, warum sprichst du so gut Deutsch? Ja, ich komme von Straßburg und meine Großeltern sind Deutsch gewesen, Französisch, Deutsch, Französisch. Ah. Und trotzdem, ja, kann ich Deutsch reden und auch Elsässisch reden, ja. Sehr schön, ja, ich komme aus Freiburg, das ist ja ganz in der Nähe. Ja, das ja? ist in Schweiz schon. Passt gut. Ja. Also, fahren wir los. Geht's los? Danke vielmals. Ja, los. Jetzt geht's los zu der Schnorcheltour fahren, ja. sind die Gewässer am Kap der Halbinsel La Revelata etwas Besonderes. Wir haben schon warmes Wasser. Das mhm. sind jetzt etwas 25 Grad bis 20, 30 Meter. Das kommt ja vorhin die Tage. Ja. Das ist schon gut. 20, 30 Meter? Ja, hast du noch 25 Grad. Ja, oh. Kannst du noch haben. Ja, das, das ist schon wild. super. Ja. ja, das ist schon gut. Ja. Normalerweise in diesen, in diesen ähm, äh, Uhrzeit? Uhrzeit kann man normalerweise Myrene sehen, ja? Oh. Weil die kommen jetzt raus, sie ist ein bisschen die weniger so. Die sind so in den Löchern, ne? Ja, so, sie versteckeln sie, ja, aber sich jetzt so kommen sie raus, für zu messen. Und das ist schön. Aber die machen, die machen nichts, die, 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 die sind nicht gefährlich. Ja. Sie machen immer das mit dem Müll, aber sie das ist so noch verwandt. Ja, aber macht Spaß, was oh. sehen da. Mal gucken, was ja. wir entdecken. Oh, jetzt kannst du kommen. Oh Gott, ich kann kommen. Uh! Die häufigsten Fischarten hier sind Dorade und Zackenbarsch, außerdem Mönchsfische, Meerbarben und Goldbrassen. Doch ihre Zahl ist durch moderne, industrielle Fangmethoden immer weiter zurückgegangen. Der Tauchplatz La Revelata mit seinem Labyrinth aus Felsen, Tälern und Schluchten ist einer der schönsten rund um Korsika. Oh. 
wunderschön war's. ein bisschen raus aus der Stadt. Und natürlich kann man immer wieder mal anhalten, wenn man was entdeckt. Warum hängen diese unheimlichen Kopfskelette in einer Messerschmiede? Ganz einfach, aus ihnen werden mal die Griffe an den Klingen. Das Messerschmieden hat auf Korsika eine lange Tradition. Als Werkzeug bei der landwirtschaftlichen Arbeit, aber auch als Waffe. Eine messerscharfe Stahlklinge wird in mehrstündiger Handarbeit gehämmert und geschliffen. Und der erfahrene Messerschmied überrascht immer wieder mit neuen Formen und Dekorationen. Beim korsischen Hirtenmesser aber hat der Horngriff Tradition. Die Hörner müssen zuerst zurechtgeschnitten werden. Dann kommen sie in sehr heißes Öl. Aber nur kurz. Das echte korsische Hirtenmesser nennt sich Corniciolo, das heißt Hörnchen. Die Korsen bewahren ein solches Messer ein Leben lang auf und vererben es gerne weiter. Man kann es hauptsächlich zum Essen benutzen, jeden Tag. Und man kann sich damit auch rasieren, wenn man möchte. Unser Ausflug in die Berge geht zunächst in das schön gelegene Musikdorf Pinja und im Ferienörtchen Il Rus geht es dann noch mal um eine kulinarische Besonderheit der Korsen. Museum der Musik. Pinja hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für Musik entwickelt, der korsischen, aber auch anderer. Das ganze Jahr über finden hier Konzerte, Meisterklassen und Workshops statt. Oh. Schöne Klänge. Künstlerort. Ja? Das Musikkulturzentrum Wotsche ist für uns Künstler eine Woche lang unser Heim. 
Ach, tatsächlich. Wir haben uns beworben, sie haben uns genommen. Nun wohnen und musizieren wir hier zusammen. Das war sehr inspirierend. Vielen Dank, dass wir zuhören durften. Viel Glück noch. In diesem schönen Ort leben zurzeit gerade einmal 100 Menschen. Er liegt auf einem Berg, 230 Meter über dem Meeresspiegel. Von hier oben kann man ein wirklich schönes Stück der Balagne sehen. So heißt ja der Landstrich hier. Neben der Musik wird in Pigna auch das Kunsthandwerk gefördert. Überall gibt es hier kleine Ateliers und Werkstätten, in denen man den Künstlern auch gerne mal bei der Arbeit zuschauen darf. In diesem Spieldosenlädchen erklingen für die Kinder traditionelle korsische Melodien. Das ist ein Schlaflied. Darf ich noch mal? Das Lied handelt von den Mauleseltreibern aus dem korsischen Dorf Olmeta, von ihrem Leben und ihrer Arbeit. Den Text stellen wir zur Verfügung, auf Korsisch und Französisch und auch auf Deutsch. <lacht> Die sind sehr schön. Die sind jetzt gerade richtig überreif. Oh, ah, sieht das gut aus. Ihr Eistee? Hausgemacht? Ja. Und ihr Eis. Zitrone mit so einem Hauch. Irgendwas Kräutrigem auch dabei. Basilikum. Mit so einem Hauch Basilikum dabei, sagt mir gerade der Kameramann. Der es besser weiß als ich. Und hier unten. Framboise, ganz eindeutig. Oh, also eindeutig Himbeere. Also es lohnt sich wirklich auch mal ins Landesinnere zu fahren. Am besten mit Mietwagen, dann ist man flexibel auf dieser Insel. Es ist einfach wunderschön hier in den Bergen. Auf Korsika wachsen viele Edelkastanien. Die Besatzer aus Genua haben sie pflanzen lassen. Ende des 16. Jahrhunderts befahl der Gouverneur, dass jeder Grundbesitzer vier Bäume pro Jahr pflanzen solle. Denn aus Kastanien kann man Mehl herstellen und Brot backen. Oder einen Brei herstellen, den die Korsen Pulenta nennen.
Rus hat eine schöne Markthalle, wo man frische Produkte aus der Region einkaufen kann. Aber auch in den schachbrettartig angelegten Gassen und Straßen findet man viele Geschäfte mit kulinarischen Verlockungen. Ausgebaut und befestigt wurde das Städtchen im 18. Jahrhundert von dem korsischen Freiheitskämpfer Pasquale Paoli. Hier seine Marmorbüste. Man ist stolz auf den Freiheitshelden. Das sieht man auch an den vielen Zeichen der korsischen Unabhängigkeitsbewegung. Ist gerade fertig. Könnt ihr kosten. So, Julie, musst du probieren. Kenne ich schon. Nimm du. Das ist mit Nuss. Ich geh's wieder rein. Die Kekse, die hier verkauft werden, na, genau, die werden mit Kastanienmehl gebacken. Das ist eine korsische Spezialität, die seit 50 Jahren in unserem Haus hergestellt wird. Die Canestrelli. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man die Canestrelli mit Kastanie herstellt. Zuerst nehmen wir Weizenmehl und dann Kastanienmehl. Sehr viel Kastanienmehl. Öl und Weißwein. Das Ganze wird nun zwei bis drei Minuten geknetet. So, der Teig ist fertig für die Kastanien Canistrelli. Noch ein bisschen Mehl. Und jetzt ab in den Zucker. Die mit Kastanien sind hier. Und da backen die mit Schokoladenstückchen. Riech mal. Und das sind Canestrelli mit Nüssen. Das ist Lilia, meine älteste Tochter. Sie arbeitet hier mit mir, seit sie 14 ist, in den Sommerferien. Und jetzt hat sie sich entschieden, in unserer Biskuiterie vollzuarbeiten. Bei uns wird das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist sehr gut. Das ist wundervoll. Morgen fahren wir ins Landesinnere, in die Bergwelt Korsikas. Erst geht's in die alte Inselhauptstadt Korte, dann machen wir eine berühmte Wanderung hoch zum Melosee. Und danach gibt's korsischen Käse.
Die Stadt Korte hat eine mächtige Festung. Das hier ist das 1997 eröffnete Korsische Museum, in dem man der bewegten Geschichte der Insel nachspüren kann. Mit all den Kämpfen gegen die Genueser, gegen die Franzosen und andere. Bonjour. Bonjour. Hier in Korte, in der Inselmitte, ist man im Zentrum des korsischen Widerstandes, der Unabhängigkeitsbewegung. Schon immer zogen sich die einheimischen Korsen gern ins Inland zurück. Denn die Besatzer hielten sich meist an der Küste auf. Hier wird man ja fast weggepustet. Uah. Korte liegt auf einem Hochplateau. Eine günstige Lage, die Region zu kontrollieren und von der Festung aus zu verteidigen. Ist das ein fantastischer Rundumblick? Richtig vorstellen, wie sich die Korsen hier ins Inselinnere zurückgezogen haben und von hier aus versucht haben, sich zu wehren und zu verteidigen und unabhängig zu sein, zu werden, wieder zu werden. Im 18. Jahrhundert war Korte für 14 Jahre die autonome Hauptstadt Korsikas. Und der, der das bewirkt hat, führte im gleichen Zuge auch eine Demokratie ein. Pasquale Paoli war befreundet mit vielen zeitgenössischen Denkern und Staatsoberhäuptern, von denen er sich Unterstützung für die Unabhängigkeit Korsikas erhoffte. Auch das Symbol korsischer Freiheit, der Maurenkopf, geht auf ihn zurück. Paoli gründete in seiner Regierungszeit auch die Universität von Korsika, die es seit 1981 wiedergibt. Der Ruf nach Libertà, nach Freiheit, ist auch im 20. und 21. Jahrhundert noch nicht verstummt. Vor allem nicht in Korte und besonders im Studentenviertel, mit seinen netten Lokalen und Cafés an der Hauptstraße in Richtung des Paoli-Platzes. Der Freiheitsheld Pasquale Paoli war übrigens auch mit Napoleons Vater Carlo di Bonaparte befreundet. Der hat mit Paoli an der demokratischen Verfassung Korsikas gearbeitet. Denn er kämpfte auch zunächst gegen die Besatzer und für die Unabhängigkeit Korsikas. Er konnte ja nicht ahnen, dass sein Sohn eine solche Karriere in Frankreich machen würde und hat es auch nicht mehr erlebt. Jean-Pierre Gaffori ist ein weiterer korsischer Held. Er nahm 1746 den Genuesern die Festung von Korte weg und hatte auch eine sehr heldenhafte Ehefrau, die bei der Eroberung kräftig mitgeholfen hat. Das ist unglaublich. Man kann hier noch die Einschusslöcher sehen. Das ist wirklich Geschichte zum Anfassen. Die erinnert an diesen immerwährenden Unabhängigkeitskampf, der hier auf der Insel überall ausgefochten wurde. Bewaffnete Gruppierungen sind heute weitgehend inaktiv. Aber die Zeugnisse des nationalistischen Widerstandsgeistes kann man auch an so idyllischen Plätzen wie in der Altstadt von Korte nicht übersehen. Oberhalb des Gafori-Platzes lebten übrigens eine Zeit lang die Bonapartes. Als die Franzosen Korte endgültig einnahmen, machten sie der adeligen Familie ein überzeugendes Angebot. Carlo Bonaparte zog in die andere große Stadt Korsikas, nach Ajaccio. Und drei seiner Söhne bekamen großzügige Stipendien, um sich in Frankreich ausbilden zu lassen. Sein erster Sohn hat dann noch gegen die Franzosen gekämpft. Und Napoleon, der Große, den wir kennen, der ist später Kaiser der Franzosen geworden. So hängt das alles zusammen.
Was für ein schöner Ort. Ha? Erfrischend und so mittendrin in den Bergen. Hier in den Bergen regnet es dreimal so viel wie an der Küste. Und natürlich passiert es immer vor allem dann, wenn man etwas vorhat. Oh, eigentlich wollten wir ja wandern gehen. Das kann sich schnell ändern auf der Insel, das Wetter. Edgar, hallo. Bonjour. Wartest du schon lange? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Guck mal. Ich muss sofort die Schuhe zeigen. Richtig? Oh, das ist super. Da können wir jetzt eine tolle Wanderung machen. Ja. Nehme ich dich mit in meinem Auto, darf ja, super. ich? Super. Ich bin eine gute Autofahrerin. Du musst dir keine Sorgen doch. machen. Hoffe ich doch. Mit Wanderführer Edgar, mit dem wir schon die Klippen bei Calvi bezwungen haben, geht's heute in Korsikas Hochgebirge. Das Ristonica Tal gehört zu einem Naturpark, der sich über ein Drittel der Gesamtfläche Korsikas erstreckt. Sind wir im Hochgebirge? Ja, auf wie viel? 1400 Meter Höhe. Sind Ach doch, wir hier. 1400, doch schon. Ja, jawohl. Na, ich ich habe ja eine gute Jacke für dich noch. Jetzt bin ich wieder nicht richtig ausgerüstet. Das ist ein bisschen peinlich, aber ja, die ist besser. Oh, das ist aber nett. Handschuhe ne? haben wir dann auch noch, wenn du brauchst, später vielleicht. Echt? Auf Korsika. Man denkt, man geht ein bisschen in die Berge und jetzt hat der Mann Handschuhe dabei. So, oh, Orientierung. Jetzt sind wir hier und wir wollen jetzt da in diese Richtung hinaufsteigen. Hier auf der linken Schulter oben, da liegt dann dieser Melosee. Der ist dann 1700 Meter hoch. Boah. Zum Melosee läuft man über Geröllfelder, die bis April schneebedeckt sind. Und für manche Abschnitte braucht man auch die Hände, um sicher vorwärts zu kommen. Hierher zu gelangen ist also nicht einfach. Aber die Wanderung gehört zu den beliebtesten auf Korsika. Sie dauert eineinhalb Stunden. Und man kann von hier auch noch ein Stück weiter wandern. Aber noch sind wir nicht da. Gipfel da oben, das ist ja wirklich hochalpin. Ja. Oh. Kennst du das? Riech mal. Oh. Könnte Wacholder sein. Ja, der Ginbaum. Ginbaum, genau, Wacholder ist ja die Grundlage. Ja, ne? ja. Oh, mega würzig. Ah, da sind noch die Beeren dran. Da sind jetzt die Beeren dran, die sind nur jedes zweite Jahr reif. Kann, Kann man, man auf Mund die Zunge nehmen. legen und zergehen ja. lassen. In Österreich wird es auch für Sauerkraut verwendet. Ja, aber so eindeutig Gin. Ja. Ne? Natürlich. <lacht> ah, Bonjour. Bonjour. Oh. Wow. 
Sehr erfahrene Wanderer können von hier auch den Weg Grande Randonnée, GR20, erreichen. Das ist der berühmte Wanderweg durch das korsische Hochgebirge, von dem Edgar uns schon auf unserer Klippenwanderung erzählt hatte. Der Wind ist ganz schön frisch geworden. Da ist ja noch ein kleines dabei. Guck mal diese Ohren an. Und das ist so weiches Fell haben die, das denkt man immer gar nicht. Ne? Die Zähne, die Zähne. Guck mal, der Kleine ist ganz vorwitzig. Sind die hier, gehören die hier zur? Die gehören hier zu. Und das ganze Material, das man hier braucht, wird mit den Eseln raufgetragen. Auf die Bergerie. Die ganzen Lebensmittel, die ganzen Echt? Gasflaschen. Und auch die Abfälle dann runter transportiert. Was ist hier? Die Getränke werden hier mit Bergquellwasser gekühlt. Es gibt zum Glück heute aber auch was Warmes zu trinken. Wir bestellen heiße Milch mit Kakao. Bonjour. Bonjour. Oh, jetzt schön warm. Ach, so. Ofen. Merci. Das ist ja wunderbar. Fein warm. Ah, merci. Felix Battesti ist schon ewig in dieser Schäferei und hat geholfen, den Käse zu machen. Mhm. Da bringe ich die Getränke hoch mhm. und da transportiere ich den Sand. Das bin ich auch mit 22 Jahren. Ah, mit 22 haben Sie hier mit der Arbeit angefangen? Nein, früher. Angefangen habe ich mit 14. Ich war jung. Jeune. 14. 14. 14. Wirklich. Und Sie haben das hier gebaut? Ja, die Hütte habe ich selbst gebaut. Und die da oben auch. Wow! Gib für Glück auf Korsika! Wirklich? Ist das krass und wunderschön. Uh! Aber das Wunderschöne beim Wind hat auch seine Grenzen. Und es wird immer kälter und ungemütlicher. Das sind jetzt hier so die typisch korsischen Wegmarkierungen. Die korsischen Wege sind nicht so gut ausgebaut, wie man es von zu Hause kennt, nicht markiert. Man muss die Hauptrichtung kennen und da kann man immer diesen Steinmännchen nachgehen. Okay, wer macht die? Jeder Bergsteiger, der hier vorbeikommt und sich sicher ist, dass er auf dem richtigen Weg ist, macht den Steinmännchen. Dann kann sich der Nachfolger dann auch daran orientieren. Ja, machst du auch manchmal? Ja, ich mache oft. Ich habe schon Tausende gemacht. Echt? Ja. Oh, krass. Da können wir auf den Gletscher dann, ne? Ja, klar. Aber es ist schon einfach ein tolles Erlebnis, hier in den Bergen zu ja. sein. Wirklich. Ich bin restlos begeistert. Das ist doch da ist doch eines der schönsten Hochfelder auf Korsika. Ja. Aber zum Melosee wären es von hier noch mal 45 Minuten den Berg hinauf. Das lassen wir bei diesem Wetter jetzt besser mal. Auch die anderen machen sich auf den Weg nach unten. Schön, die Sonne wieder zu haben. Die 
Käserei hat nebenan auch einen kleinen Shop, in dem Ziegenkäse, Honig und Wurstwaren der Region verkauft werden. Und natürlich wird der Ziegenkäse hier auch hergestellt. Jeden Morgen nach dem Melken wird die Ziegenmilch erhitzt und es kommt ein wenig Lab hinzu. Zwei Stunden braucht es, bis die Milch gerinnt und der Bruch auf den Boden sinkt. Dann wird der Molkekäse in Abtropfformen gefüllt und später gereift. Claire melkt auch noch mit der Hand. Der Käse ihrer Familie hat eine lange Tradition. Wir machen korsischen Käse, den typischen für Zentralkorsika. Er heißt Fromage Venaké, auch Brotschuh genannt. Er ist ein bisschen wie Ricotta in Italien. Und er wird genauso wie in Italien auch ganz frisch oder nach 20 Tagen Reife gegessen. Es ist kein einfaches Leben hier, aber eines, das ich mag. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich liebe die Tiere, bin an sie gewöhnt, seit ich geboren wurde. Meine Eltern waren Schäfer und ich jetzt auch. Ihr Vater Jean-Paul arbeitet mit. Mit 80 Ziegen hat er sich hier eins niedergelassen. Der verfallene Schafstall, den er hier übernommen hat, hatte weder Strom noch fließendes Wasser. Das ist mein Vater, als er jung war. Das sind mein Bruder und ich. Wir hatten damals ein Pony. Das war die Zeit, als dieses Gebäude hier errichtet wurde. Da war ich so zehn Jahre alt, vielleicht auch jünger. Heute gibt es neben Spanferkel auch wildschwein -Ragot. Das haben wir bestellt und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Oh, hm. oh merci. Oh. oh, merci beaucoup. Oh, guck mal hier. Die ganzen leckeren Schinkengeschichten und die korsischen Käse und die Feigenmarmelade, die man mit dem Käse natürlich essen muss. Und jetzt. Mm. Ich liebe ja diese Mischung. Jetzt zum Ragu. Oh, das ist ganz zart. Schmeckt wie Gulasch, deftig, aber lecker. Santé. Morgen verlassen wir die Berge. Auf unserer Rückfahrt nach Norden machen wir einen Abstecher zum Archäologischen Museum von Mariana, fahren an einem großartigen Strand in der Bucht von Saint-Florent nach Bastia und am Schluss ganz in den Norden nach Nonza. Wie erging es den Korsen in der Antike? 
Auch schon in diesen ganz frühen Zeiten wurden sie ständig überfallen und besetzt. Erst kamen die Griechen, dann die Etrusker und schließlich wurde Korsika zusammen mit Sardinien eine römische Provinz. Die wichtigsten Städte waren damals Aleria und Mariana an der Ostküste. Allerdings scheint Korsika unter den Römern mehrere Jahrhunderte Frieden und sogar Wohlstand erlebt zu haben. Aber die Quellenlage ist dürftig und Frankreich hat auch erst sehr spät Interesse an einer archäologischen Forschung auf der Insel gezeigt. Und wie ging es weiter nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, bis sich im Mittelalter die Genueser auf der Insel festsetzten? 400 nach Christus kamen die Westgoten und dann alle 100 Jahre andere. Vandalen, Ostgoten, Langobarden, Sarazenen. Korsika hatte halt eine interessante Lage im westlichen Mittelmeer. Doch die Korsen verarmten unter der Last immer neuer Besatzer. Die Wut, nicht selbstbestimmt die eigene Kultur und Sprache leben zu können und der Wunsch nach Unabhängigkeit sind nach 2000 Jahren Fremdbestimmung in vielen Köpfen immer noch lebendig. Wir sind in einer Gegend, die sich Nebio nennt. Hier werden viele Weine und Oliven angebaut. Hier im romantischen Patrimoniotal haben schon die alten Römer Wein angebaut. Bei zahlreichen Winzern kann man Weinproben machen. Viele von ihnen betreiben biologischen Anbau. Saint-Florent ist ein wundervoller Ferienort mit seinem attraktiven Hinterland Nebio. Er liegt direkt am Meer und hat eine malerische Altstadt. Als die gebaut wurde, war es hier aber alles andere als gemütlich. Malaria-Epidemien waren an der Tagesordnung, wegen der Sümpfe im Umland. Sie wurden erst im 19. Jahrhundert trockengelegt. Danach begann für den Ort das Geschäft mit dem Tourismus, erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg. Da begann Saint-Florent zum Urlaubsziel des Jetsets zu werden. Deshalb wird der Ort heute auch oft das Saint-Tropez Corsicas genannt. Wer bei den Übernachtungen das Preisniveau in Saint-Florent nicht mitmachen will, kann von dort aus aber tolle Bootsausflüge machen. Vom Hafen aus fahren die Schiffe im Stundentakt los. Eine Fähre bringt die Urlauber an den etwas weiter entfernten Strand Saleccia und nach Lotu. Beide Orte sind nicht mit dem Auto zu erreichen. Nach Lotu wollen wir jetzt auch. Cool! Wir haben das Glück, dass Claudia, unsere Fremdenführerin aus Calvi, und ihr Mann Brice Massal uns in ihrem Boot mitnehmen. Sie haben es zusammen mit ihren Freunden gekauft und wechseln sich bei der Benutzung ab.
Es ist später Nachmittag. Viele Besucher sind schon wieder auf der Rückreise. Deshalb ist der Lotusstrand auch ein ausgezeichnetes Schnorchelrevier. Auch für Anfänger, denn das Wasser ist seicht und in der Regel ruhiger als an anderen Stellen des Nordens. Wir sind fast allein in der Bucht. Die letzte Fähre ist weg. Wer jetzt kein eigenes Boot hat, muss einen drei- bis vierstündigen Fußmarsch zurück nach Saint Florent machen. Prost. So, Prost auf Korsika und vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Salute. Salute. Gut. Natürlich gibt es Korsisches in unserem Picknickkorb. Merci. Sag mal. Korsika. Uh, uh, ja, Korsika. Ja. Es, es, es ist sehr intensiv. Bist du hier, wir bleiben hier, wir wollen nicht mehr weg. Mhm. Ich mag dieses Inselleben, weil das mhm. ist einfach, der Rhythmus ist ein bisschen langsamer als in einer Großstadt. Mhm. Claudia und Bries haben auf Korsika ihr Glück gefunden. Vor acht Jahren sind sie vom französischen Festland hierher gezogen. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Guten Morgen. Dieser Campingplatz ist ziemlich groß. 15 Hektar mit 300 Stellplätzen für Urlauber und 100 Mobile Homes, also Bungalows in verschiedener Ausstattung. Er liegt 9 Kilometer südlich von Bastia. Und nach Bastia fahren wir jetzt.
Das könnte doch jetzt auch ein italienisches Städtchen sein. Hier merkt man es besonders in Bastia, dass die Italiener hier lange Zeit waren und ihre Einflüsse hinterlassen haben. In Bastia kann man schön flanieren. Der Platz saint Nicolas ist eine tolle Mischung von italienischem und französischem Flair. Auf der Place du Marché, dem Marktplatz, ist immer Sonntagstermin. Hier gehen auch die Einheimischen einkaufen. Es gibt vorwiegend regionale Produkte und korsische Spezialitäten. Natürlich kann man hier auch essen. Sogar spanische Paella. Aber eine echte Institution auf dem Wochenmarkt von Bastia ist der Stand Fritel Cors. Hier werden köstliche korsische Krapfen mit Ziegen- oder Schafskäse gebacken. Die sogenannten Beignets o Bruccio. Zwischen dem Marktplatz und dem alten Hafen liegt der Stadtteil Terra Vecchia. Seit dem 17. Jahrhundert ein klassisches Arbeiterviertel. Lange wurde es von der Stadt Bastia vernachlässigt und war ein sozialer Brennpunkt. Als die Stadt ab den 1970er Jahren durch den Tourismus zu etwas Geld kam, investierte man in das Viertel. Heute präsentiert es sich jung und urban. Ein Bummel lohnt sich. Auf die Terra Nova, die Festungsstadt auf dem Felsvorsprung, kommt man bequem mit einem Aufzug. Sieht fast ein bisschen futuristisch aus hier, aber das ist wohl ein Aufzug, der von unten nach oben und oben nach unten die beiden Teile der Stadt verbindet. Ja. Mit dem Aufzug durch die Stadt. Auch schräg. Mal gucken, wo wir jetzt wieder rauskommen. So, und hier kommt man oben raus. Bonjour. Wow. Hat diesen fantastischen Ausblick. Hm. Also die Bar hat eine gute Lage, würde ich sagen, hier oben. <lacht> Von hier kann man auch den großen Fährhafen von Bastia sehen. Er verbindet Korsika mit Sardinien und den italienischen Häfen in Genua und Livorno und den französischen in Toulon, Marseille und Nizza. Auch ein Großteil der Waren kommt vom Festland hier auf der Insel an. Wir verlassen die Hafenstadt Bastia und machen uns auf zu unserer letzten Etappe dieser Reise. Bevor wir ganz in den Norden der Insel fahren, machen wir noch einen Abstecher, um korsisches Bier kennenzulernen. Das gibt's wirklich! Hier liegt der süße Duft von Hopfen in der Luft. Und an der Menge, die hier produziert wird, sieht man schon, dass es auf der Insel gut verkauft wird. korsika urlauber nehmen sich ein, zwei Flaschen für zu Hause mit und machen eine Führung durch die Brauerei, die es Juli und August in französischer Sprache gibt. 
Bis 1996 gab es allerdings keine einzige Brauerei auf Korsika. Und dann hatten ein Insulaner und seine französische Frau Durst auf Bier und eine Idee. Aber hören wir uns die Geschichte noch mal genau von der Besitzerin Höch selbst an. Einmal besuchten wir ein Konzert der korsischen Band Mouvrini in Cortel. Ich hatte großen Durst, wollte gern ein Bier trinken und, da wir ja auf Korsika waren, ein korsisches. Aber zu meiner großen Überraschung gab es keins. Ich dachte, das gibt's ja überhaupt nicht. Und dann dachten wir, komm, dann lass uns eine Brauerei eröffnen. Das war der Anfang. Das war die Idee. Und dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was könnte denn ein korsisches Bier ausmachen. Ah ja, das hier. Genau, das Kastanienmehl ist die Spezialität unseres Bieres. Es wird gebraut mit einer Mischung aus Malz und Kastanienmehl. Die Kastanien, deren Mehl in den Braukesseln landet, stammen übrigens aus Korsika, aus der Waldregion Kastanica an der Ostküste. Mittlerweile gibt es nicht nur das dunkle Kastanienbier, sondern auch helle Sorten und welche mit Kräutern. Und übrigens auch jede Menge Nachahmer auf Korsika. Eine Bierkultur ist auf der Insel entstanden. Wir haben die Pionierarbeit geleistet. Und heute, 25 Jahre später, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Es läuft gut. Und wie sollte es anders sein? Sohn Hugo ist seit ein paar Jahren mit im Geschäft. Die Familiengeschichte wird weitergeschrieben. Bei diesem Bier haben wir ein Gleichgewicht gefunden zwischen einem bitteren und einem eher blumigen Geschmack. Der Klassiker hier wird übrigens auch Maronenbier genannt. Oder man bestellt einfach ein Bier Ombré, ein bernsteinfarbenes. Prost! Südlich von Bastia, entlang der Ostküste hier im Norden, erstreckt sich ein fast 100 Kilometer langer, flach abfallender Sandstrand. Ein perfektes Revier für Beach- und Wassersport aller Art. Claudia und Bries, mit denen wir mit dem Boot rausgefahren sind, spielen hier regelmäßig. Hallo. Ah, super! Hallo. Du bist schon sehr beeindruckt, hast du das noch nie gesehen. Echt? Hallo. 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 Das, was wir hier spielen, nennt sich Beach-Tennis. Es verbindet Tennis, Beachvolleyball und Badminton miteinander. Das ist mega anstrengend, aber es macht einen riesen Spaß. Ja! ja. Oh, oh. 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 oh.
dieser Ort hier in den Fels gebaut ist. Das ist fantastisch. Schon Nonzas Kirche verrät, dass hier früher einmal viel mehr Menschen gelebt haben. Dafür kommt heutzutage im Sommer eine riesige Anzahl von Touristen in das bekannte nördliche Dorf am Kap. Unter dem Wehrturm, den diesmal nicht die Genueser, sondern Besatzer aus Pisa gebaut haben, führt eine steile Treppe an den Strand mit der eigenartig grün-grauen Farbe. Die ist entstanden, weil es hier in der Nähe bis 1965 eine Asbestfabrik gab. Eine Belastung des Sandes ist nicht nachgewiesen, aber auch nicht ausgeschlossen. Da geht's jetzt hoch. Zum Turm von Nonza führt ein schmaler Weg zwischen den Häusern hindurch. Man steigt ihn hinauf für die Aussicht von dort oben oder auch für ein kühles Getränk. Latour, da wollen sie alle hin, wir auch. Oh, ist das schön. Den Tipp, diese Bar zu besuchen, haben wir von mehreren wunderschönen Zuschauern bekommen. Und ich muss sagen, wir können uns auf unsere wunderschönen Fans wirklich verlassen. Ah, merci. Ja, vielen Dank. Das sieht sehr lecker aus. Und es ist wirklich wunderschön hier. Merci beaucoup. Von hier ist es nicht mehr weit zum Turm der Pisana. Was für ein Ort. Und ich finde, hier kulminiert noch mal so richtig alles. Die Berge, das Meer, die Küsten, die wechselvolle Geschichte. Und nach dieser Reise können wir doch sagen, die Insel wird zu Recht Insel der Schönheit genannt, oder? Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Musik